ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ലെസൺ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എട്ടാമത്തെ ലെസൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ എട്ടാമത്തെ ലെസൺ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതൊക്കെ കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷന്റെ എഫക്റ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ അതായത് പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്ന മിനറൽ ഓയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിയുമ്പം ധാരാളം മിനറൽ ഓയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിലൊരു മിനറൽ ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള കെറോസിൻ ഓയിൽ ഈ കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേക മെറ്റൽ പാർട്ടുകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കെറോസിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽ സ്ട്രേറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ കട്ടിംഗ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽസ് ആർ ദി കൂളൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അൺഡൈലൂറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ ആസ് എ കൂളൻഡ് ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വേർതിരിച്ച് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പക്ഷെ ഇതിന് ചില ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഓഫ് എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഹീറ്റിനെ ധാരാളമായി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് കുറച്ചു ഭാഗം പുക രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിറ്റിൽ എഫക്ട് ആസ് എ കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ എഫക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിന്റെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് മിനറൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂളിംഗ് എഫക്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ധാരാളം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് സ്മോക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് പോകും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ കൂളിംഗ് എഫക്ട് കുറവ് ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിലുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള കെറോസിൻ ഓയിലാണ് ഈ കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അലൂമിനിയം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം അലോയ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള കെറോസിൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് രണ്ടാമതാണ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡുകൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും വേണം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഹീറ്റിനെ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫ്യൂംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല ചിപ്സുകളെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം അതേപോലെ കുറെ അധികം പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡുകളെ നിർമ്മിച്ച് എടുക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെയർഫുള്ളി ചൂസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ദേ പ്രൊസസ് എ ഗുഡ് ഫ്ലഷിംഗ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ നോൺ കൊറോസീവ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലോഗിംഗ് ഒരു നല്ല കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ട
ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒഴുക്കി കളയണം അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യണം നോൺ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കണം ആ മെഷീൻ പാർട്ടുകളെ തുരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂളിംഗ് ഭാഗത്ത് കട്ട പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററുകൾക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിന് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സ്കിൻ ട്രിബിൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളറിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്കിതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ വേറെ വരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആണ് മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി മറ്റ് ഓയിലുകളുമായിട്ടോ വാട്ടറുമായിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റുകളിൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റി ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഓയിലുകളാണ് ഫ്ലോയിങ് എഫക്ട് കുറവായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും വളരെ പതുക്കെ മാത്രം ഒഴുകി പരക്കുന്നത് ലാർഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആർ ഫാറ്റി ഓയിൽസ് മൃഗക്കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഓയിലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ഓയിലുകൾ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനുകളായിരിക്കും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനുകൾ താഴ്ന്ന വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റി ഓയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ആർ ഫാറ്റി ഓയിൽസ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസ് വിത്ത് ലെസ് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് സൊളുബിൾ ഓയിൽ ഓർ ഇമൽസിഫൈഡ് ഓയിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കൂളിംഗ് ഓയിലുകളെയാണ് സൊളുബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫൈഡ് ഓയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ഇസ് ടു ട്വന്റി എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലുകളാണ് സൊളുബിൾ ഓയിൽസ് ഓർ ഇമൽസിഫൈഡ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഫെറസ് മെറ്റലുകളിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കൊറോഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും തുരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ഓയിലുകൾ അത് വാട്ടറുമായിട്ട് വൺ ഇസ് ടു ട്വന്റി എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊളുബിൾ ഓയിൽ ഓർ ഇമൽസിഫൈഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂളിംഗ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൊളുബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് ഓയിലുകളാണ് കൂളിംഗ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡുകളാണ് സൊളുബിൾ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്